meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch dieses wirklich wunderschöne Tuch machen. Es ist sehr anfängerfreundlich, weiß ich im Prinzip eine Reihe immer wiederholt und das Tuch wächst ganz automatisch. Ich muss gleich dazu sagen, es ist kein Tuch, wo es hier oben gerade ist, sondern das läuft oben V-förmig und ansonsten haben wir es nach unten, wie ihr es kennt, ganz normal in Spitze laufen. Das V-förmige ist aber sehr, sehr schön dafür, dass es sich dann gut um den Hals legt, wenn ihr es dann euch umlegt. Macht wirklich Spaß. So, ich habe es mir jetzt mal umgelegt. Ja, ihr seht jetzt nur den unteren Teil, aber das ist der wichtigste. Hier seht ihr den Farbverlauf und wie das Muster so fällt. Und es trägt sich wirklich sehr schön. So, ich kann euch den Boppel nicht nennen. Ich weiß ganz genau, jetzt kommt euch die Fragen. Sag mal, mit welchem Boppel hast du das gemacht? Keine Ahnung. Das ist die Banderole von diesem Boppel. Ich habe keine Ahnung, wo das hergestellt wurde. So sieht die ganze Banderole aus. Ich kann auch nicht nachschauen, wo es gekauft wurde, weil ich habe das von einer guten Bekannten abgekauft, weil ich den Bobbel recht hübsch fand. Also wir haben hier 1000 Meter für die Nadelstärke 3, 4 fädig, 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 255 Gramm. Und wie gesagt, den Wickler kann ich euch nicht nennen. Es ist nur ein wunderschöner Farbverlauf mit Glitzer, also das, was ich persönlich ja wirklich sehr, sehr gerne habe. Da seht ihr nochmal das Muster in nah. Und mit dem V hier oben ist halt auch mal wieder was anderes. So, auf jeden Fall möchte ich das heute mit euch zusammen machen und zum Besseren zeigen, weil das Tuch hat nämlich mit Dunkelblau angefangen. Und Dunkel ist immer ein bisschen schwierig in der Cam, deswegen nehmen wir einfach eine andere Wolle. Und wir gehen das jetzt so stückchenweise durch. Ich habe die Nadelstärke 3,5 und habe mir jetzt einen Milchgarn geschnappt. Ihr nehmt euch einfach einen Bobbel. Ach so, was euch ja noch interessiert. Bevor ich das jetzt wieder vergesse. So. Wir messen einmal. Also, ich nehme jetzt einfach nur ein V und wir verdoppeln das. Also sprich eine Hälfte von dem V, nehmen das Ganze dann mal zwei. Das Tuch ist noch nicht gewaschen, es ist nicht gespannt oder irgendwas. Das ist original von der Nadel, hatte ich es zur Seite gelegt. Wenn ihr es nicht spannt, rollt sich das Ganze am Rand ein bisschen ein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde das privat sehr hübsch. So, 82 cm, eine V-Hälfte. Also 1,64 im gesamten V. So, das hier ist jetzt das Einrollen, wenn man es gar nicht spannt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es sogar ganz hübsch. Da. Also mir gefällt das sehr gut. Ich weiß nicht, nicht jeder mag es. Deswegen zeige ich es gleich vorneweg. Also wenn es nicht gespannt ist, rollt es sich ein bisschen ein. So, dann haben wir auf dem Dreieck selber das Gekratze auf dem Tisch. Wenn ich hier was mache, das hört hoffentlich auch bald auf. Ich habe mir einen Mikrofonarm bestellt für das neue Mikro. Nur so als Randnotiz. Sechsundsiebzig cm im Dreieck. So, jetzt wollen wir doch mal häkeln. Wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe. Entweder macht ihr den Magic Ring und häkelt in den dann gleich weiter. Oder ihr macht es wie ich und macht einfach vier Luftmaschen. Schließt die mit einer Kettmasche zum Ring. Und das ist jetzt im Prinzip unser Magic Ring. So, wir starten jetzt mit vier Luftmaschen. Das macht ihr bitte bei Magic Ring auch. 
Das ist Ersatz für ein doppeltes Stäbchen. Jetzt kommen vier Stäbchen in den Ring. Eins. Zwei. Drei. Und die vier. Zwei Luftmaschen. Und gleich noch einmal vier Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und ein doppeltes Stäbchen. Das heißt, wir machen gleich mal zwei Umschläge. Stechen ein, holen uns den Faden, haben vier Schlaufen. Faden holen durch zwei, Faden holen durch zwei und Faden holen durch zwei. Ich glaube, mit der 3,5er Nadel bei der Wolle habe ich ein bisschen eng gewählt. Ich hoffe, ihr seht es trotzdem einigermaßen. So, das war Runde Nummer 1. Jetzt gehen wir in Reihe Nummer 2. Wir machen vier Luftmaschen. So, wir wenden das Ganze. Jetzt kommen zwei Stäbchen gleich hier in die Masche, wo unsere Luftmaschenkette rauskommt. Da. Ich zeige euch das nochmal genau da rein. kommen jetzt zwei Stäbchen. Eins und die zwei. So, jetzt kommen in die nächsten vier Maschen jeweils ein Stäbchen. Das heißt, eins, zwei, drei, vier. So, jetzt sind wir schon an der Mitte angekommen. Da. In diese Mitte hier häkeln wir jetzt zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So, wir beginnen gleich in diesen Bereich, über den man dann immer wiederholt. Das hier ist jetzt nur der Anfang, dass wir erstmal eine Grundsubstanz bekommen. So, jetzt gehen wir auf der Seite zurück und häkeln jetzt erstmal in die nächsten vier Maschen jeweils ein Stäbchen. Eins. Zwei. 3, 4, so, in diese Luftmaschenkette vom Anfang, in diese hier, kommt ganz außen rein, zwei Stäbchen, und ein doppeltes Stäbchen, das heißt, wir machen wieder zwei Umschläge, gehen gleich nochmal in die gleiche Lücke rein, und häkeln daran jetzt das doppelte Stäbchen. Also im Prinzip sind jetzt in der Masche drei Stäbchen. Zweimal das Stäbchen und einmal das Doppelstäbchen. So, Reihe Nummer 3. Wir machen wieder vier Luftmaschen. Wenden. Zwei Stäbchen gleich hier wieder rein, wo wir unsere Luftmaschenkette reingesetzt haben. Oder wo es rausgekommen ist. Wir übergehen eine Masche. Das heißt, in diese Masche häkeln wir nicht rein. In die nächste Masche kommen zwei Stäbchen. Wir übergehen wieder eine Masche. In die nächste kommen wieder zwei Stäbchen. Und das machen wir jetzt bis zur Mitte. So, hier passt noch. In der Mitte angekommen, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen. In die große Lücke. So, jetzt gleich neben unsere Doppelstäbchen kommt hier das Stäbchen rein. Jetzt übergehen wir die nächste Masche und in die dritte kommt jetzt, also von der Mitte aus gezählt, die dritte. Hier haben wir Stäbchen reingehäkelt, hier haben wir halt Doppelstäbchen. Was häkle ich denn hier? Zack, rein damit. So, die Masche übergehen wir in die Masche, also in Masche Nummer 3 kommen wieder zwei Stäbchen. Und 
Masche Nummer 4 übergehen, Masche Nummer 5 von der Mitte ausgezählt. Zwei Stäbchen. Nummer 6 überspringen, Nummer 7, zwei Stäbchen. Nummer 8 übergehen und wieder in unsere Luftmaschenkette vom Anfang. Zwei Stäbchen. Und das Doppelstäbchen. Vier Luftmaschen. Wieder hier vorne rein, da wo unsere Luftmaschenkette rauskommt. Zwei Stäbchen. So, jetzt kommen zwei Stäbchen hier zwischen diese Doppelstäbchen. Wir haben ja jetzt hier eine Vorrunde. Seht ihr das? Ja, ihr seht es ganz gut. Hier rein, hier dazwischen kommen jetzt die zwei Stäbchen. Das übergehen wir. Wir gehen gleich hier wieder zwischen die zwei Stäbchen rein und setzen da rein zwei Stäbchen. So, wieder hier zwischen die zwei Stäbchen, die zwei Stäbchen. Und das machen wir jetzt so bis zur Mitte weiter. Immer in die Mitte von den zwei Stäbchen kommen zwei Stäbchen. Das wird in der Mitte ein bisschen kuschelig und ein bisschen enger. Da kann man ruhig auch mal so ein bisschen auseinanderziehen, dass man sieht, wo genau wir gerade sind. Und in der Mitte wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So, und jetzt hier wieder auf der Seite zurück. Bei euch mit einem Bobbel ist das natürlich nicht ganz so kuschelig wie bei mir jetzt hier. So, jetzt habe ich in jedes Stäbchen Paar von der Vorreihe noch ein neues Stäbchenpaar drin. So, hier am Rand wieder setzen wir zwei Stäbchen und ein doppeltes. Und jetzt wieder vier Luftmaschen für die Höhe und wir wiederholen den ganzen Spaß. Hier in das doppelte Stäbchen kommen jetzt wieder zwei Stäbchen, also nicht in das doppelte, aber in das Stäbchenpaar hier vorne rein. Kommt hier in die Mitte zwei Stäbchen, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier. Hier in der Mitte wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen und dann geht das hier wieder zurück. Hier hinten dann zwei Stäbchen und ein doppeltes. Dann wieder vier Luftmaschen für die Höhe und jetzt wird die Reihe immer weiter wiederholt. Und ihr seht jetzt schon, wie das V hier entsteht. Ja, und das ist das ganze Tuch. Ihr habt das ja nochmal in schön dick und hier dann nochmal in schön dünn. Da. Also ich mag diesen Farbübergang, der ist so schön. Das Gelb ist mir ein bisschen zu heftig, aber so der Farbübergang gefällt mir sehr gut. So meine Lieben, ich hoffe diese kleine Kurzanleitung hat euch gefallen. Auch wenn es mit einem anderen Garn ist, aber das Dunkelblau, ihr hättet nichts gesehen. Ich hatte es probiert, ihr hättet nichts gesehen. Deswegen machen wir das in dem Tuch, also in dieser Farbe. Und dann passt das, da habt ihr wenigstens auch was erkannt. So, wer mag, lässt mir ein Däumchen nach oben, da würde ich mich super drüber freuen. Ansonsten einmal bitte abonnieren, kostet euch nichts und unterstützt meinen kleinen süßen Kanal. So, jetzt ein freundliches Winke-Winke in die Runde und bis zum nächsten Mal.